Welcome back to Basic p i n o n j i n a Kim의 Go Go Listening. 자, 얘기해요. 여러분 반갑습니다. Welcome back. 자, 이번 시간의 이야기 속에서는요, 이 배가 같은 곳에 이렇게 머물게 하기 위해서 이 어부들이 어떻게 하고 있다라고 하는데요. 과연 어떻게 하고 있는지 이야기를 통해서 한번 들어보시기 바랍니다. Take a listen. It's been a long time since the net was lowered down, but there's still lots of net left. They also paddle the boat against the river's current, so it stays in the same spot. Okay. Nothing can be earned from the middle of an abundant river without doing any work. 잘 들어보셨죠? 강의 흐름에 맞서서 노를 진다고 했습니다. All right, good job. Here comes today's listening point. First one is paddle the boat against the river's current. 여기 나왔습니다 여러분 강의 흐름에 맞서서 노를 졌다 그래야 같은 지점에서 배가 머물 수 있으니까요 All right, second listening point which is From the middle of an abundant river 풍요로운 강의 한 가운데에서 라는 의미가 되겠습니다 자, 두 가지 listening point 문장 속에서는 또 각각 어떻게 들리는지 집중해서 들어보세요 Listen carefully Today's listening point 1. They also paddle the boat against the river's current, so it stays in the same spot. They also paddle the boat against the river's current, so it stays in the same spot. 2. Nothing can be earned from the middle of an abundant river without doing any work. Nothing can be earned from the middle of an abundant river without doing any work. Did you catch them well? Good job. 자, 그럼 이제 의미 파악 들어갈게요. 첫 번째 listening sentence. Take a look at this. They also paddle the boat against the river's current, so it stays in the same spot. 네, 그들은 또한 강의 흐름에 맞서서 이렇게 노를 진 거죠. 노를 저어서 같은 지점에 머무르게 합니다. 이런 의미가 되겠습니다. 그래야 이 그물을 내릴 때도 그렇고, 거둘 때도 그렇고, 어, 편하게 어, 모을 수가 있겠죠. 자, 그런 방책으로 이야기가 이렇게 이어졌고요. 두 번째 리스닝 센텐스, take a look at this. Nothing can be earned from the middle of an abundant river without doing any work. 자, 아무 일도 하지 않고 그 풍요로운 강의 한 가운데서 얻을 수 있는 것은 없습니다. 그러니까 그물도 내려야 되고요. 노를 저어서 이게 배가 딴 곳으로 움직이지 않게도 해야 되고요. 열심히 노력을 해야 되잖아요. 이런 것들을 이런 거 없이는 네, 한 가운데서 그 강의 가운데서 아주 풍요로운 그 자원이 많은 그 가운데서 얻을 수 있는 게 없다. 이런 얘기가 되겠네요. 전체 이야기 중에 거의 다 내용을 파악하셨으니까 이번에 들으실 때는 자막과 함께 한번더 들어볼 텐데요. 놓친 부분이 있거나 잘못 들은 부분이 있다면 확인하면서 들어보세요. Let's listen one more time. It's been a long time since the net was lowered down, but there's still lots of net left. They also paddle the boat against the river's current, so it stays in the same spot. Okay. Nothing can be earned from the middle of an abundant river without doing any work. All right, now let's enjoy our pronunciation practicing time. 첫 번째 listening point 해보죠. 자, 기입니다. 그렇지만 어렵지 않아요, 여러분. Paddle the boat against the river's current. Paddle, 발음할 때 the sound가 약간 알소리 가깝게 들리게 되죠. 그래서 편안하게 힘을 앞부분 A에 강세를 주시고 Paddle, Paddle. O 사운드, L 사운드가 바로 있기 때문에 혀끝이 무늬로 붙으면서 나는 소리를 내시면 돼요. Paddle the boat. Boat. 
o u 이렇게 발음하셔야 되죠. boat. 그리고 뒤에 나오는 against의 어 자체의 강세가 없고 against 뒷부분의 강세가 있기 때문에 against의 어와 boat의 t 사운드가 연결이 돼요. 그런 경우에는 네, 플랫 현상에 의해서 t 사운드 자체가 알 소리 가깝게 들려지고 연결되면 boat against 이렇게도 들릴 수 있어요. boat t 사운드 약하게 내고 떼어서 발음되기도 하지만 원어민의 입에서 나오는 소리는 boat against, boat against 이렇게도 발음될 수 있습니다. river 발음할 때 r 사운드 첫 모양, 입 모양은 우 하면서 혀가 닿지 않으시면 돼요. rivers current 해볼게요. Google listening one, paddle the boat against the rivers current. Alright, paddle the boat against the rivers current. All right, go go listening to paddle the boat against the rivers current. Good job. Go go listening three paddle the boat against the rivers current. Excellent. 자 그럼 문장에서도 try it. They also paddle the boat against the rivers current, so it stays in the same spot. Excellent. Now try the second listening point. That is, from the middle of an abundant river. <웃음> 네, 또박또박 발음하면 그렇지만 자 원어민의 입에서 나오는 소리로 우리가 따라해 본다면 from the on of on 모두 다 기능어죠. Middle 중요하고요. Abundant river 내용입니다. 이때 middle도 앞서 발음하신 것처럼 paddle처럼 metal metal. 드 사운드가 아주 약하게 들리면서 거의 알 소리 가깝게 들리게 되고요. 어부의 비음 자체가 자음이고 뒤에 나오는 부정관사의 어 소리가 모음인지라 연인 현상이 일어나서 oven, oven 이렇게 연결하시고 abundant, oven, abundant river 이렇게 하시면 돼요. Google listening one from the middle of an abundant river. 천천히 하세요. Google listening to from the middle of an abundant river. All right, good job. Google listening three from the middle of an abundant 이렇게 연결시켜 주시면 돼요. River. <웃음> 네. 자 그럼 이제 문장에서도 try. Nothing can be earned from the middle of an abundant river without doing any work. Excellent. 자 그럼 이제 영국식 발음도 캐치캐치 해보세요. Let's go go listening. Go go listening. One. They also paddle the boat against the river's current, so it stays in the same spot. They also paddle the boat against the river's current, so it stays in the same spot. Two. Nothing can be earned from the middle of an abundant river without doing any work. Nothing can be earned from the middle of an abundant river without doing any work. All right, now let's go over the story line by line. It's been a long time since the net blanket입니다. 첫 번째 빈칸에 들어갈 말들이 바로 이거였죠. Was lowered down 했습니다. 그물이 내려졌다. 그런데 한참 되었어요. 그물 내린 지가 오래됐습니다. 점점점점 하면서 but blank 했는데 두 번째 빈칸에 들어갈 말들이 There are still lots of net left 했습니다. 아직도 많은 그물들이 남겨져 있어요. 이런 얘기죠. They also blanked the boat against the rivers. Blank 했는데 첫 번째 빈칸. There you go. Paddle. 노를 졌다 라는 동사 아시죠? 같은 동사 road 함께 알아두시고 자 배에 노를 졌는데 뭐에 맞서서 져요? 맞아요. 강의 흐름에 맞서서 노를 집니다. 그래서 it stays in the same spot. 이렇게 됐죠? Spot. 캐치하셨죠 여러분? 특정한 곳이나 장소 어떤 자리를 뜻하게 됩니다. Nothing can be earned from the middle of an abundant river without doing any work 이라고 했어요. 아무런 일을 하지 않고 풍부한 바다 한가운데서 얻을 수 있는 건 없습니다. 이런 의미가 되겠네요. 전체 얘기 모두 이해되셨다면 100% 한번 도전해 보세요. Take a listen. It's been a long time since the net was lowered down, but there's still lots of net left. They also paddle the boat against the river's current, so it stays in the same spot. Okay. Nothing can be earned from the middle of an abundant river without doing any work. 
네, 충분히 이야기 파악 되셨죠? 잘 들을 수 있기 위해서 반복적으로 청취, 시청 부탁드릴게요. 저, 질문 있는 분들은 w w w e b s e c o k r 오시기 바랍니다. See you later. Bye bye.